。听说了吗？高二要来个准学生。是吗？嗯。也不知道是一个男孩还是女孩。你猜呢？我猜。你都高三了，能不能正经一点？上一次模拟考几分啊？要是一个特别可爱的女孩就好了。咱们学校好看的女孩太少了，是不是？哎，梁小宁，等我一下。哎呀，张哥李姐，回头有空来看你们啊。好。夏淼淼，你干嘛呢？快点！哎呦，慢点慢点慢点！你说你这孩子，你等一下，我马上帮你。哎呀，真是，你爸也真是，也不等咱们搬完家再出海，急吼吼的也不知道急啥。我爸说了，大海才是海员的时钟。对对对，你爸在你心里啊最伟大。夏瑶瑶，你快点儿，那都把你给忘了。来。老板，以后就都成邻居了啊，相互照顾，就有点乱，一会儿就好了。我们真的要在这儿开店吗？这巷子这么深，我刚钻来钻去都迷糊了，哪有人找得到呢？好久不怕巷子深，再说，二楼的阳台还能看到灯塔。我们每次搬家不都是能看见灯塔？生意不还是一次比一次糟。记着，有灯塔的地方，就永远不会迷路。今日去看多了吧？这年纪提前。你说什么呢，小兔崽子？哎，我跟你们俩说啊，把那个裙子赶紧给我换了。老板。啊。恭喜你们搬新家。送给你们的。哎呀，谢谢谢谢啊！有空过来吃饭，我给你打折啊。妈，啊，我书包拉链又坏了，找个别人叠一下不就行了吗？真不会过日子。你就不能给我买个新书包吗？那得多少钱？就算了，还制造垃圾，你捡起来。不捡。你听见没有？一会儿妈又该生气了。哎，接我柚子飞镖。谁？你别动啊！你等着，你完蛋。头晕，好像不能发传单。啊，人家头晕还打人枪。行啦，别
装了。我去发吧。哎呦，姐，爸，你看不着，你要记得给。我知道，还是我妹最心疼。我会多喝水，不会中暑的啊。你要记得给我买棒棒冰回来。嗯，快起。哦，我我我来买水的。老板，这个多少钱？三块。哦。这场比赛非常重要，有没有信心？有。来，一、二、加油！有没有看到林开拓？我没有。身为队长，居然迟到。这真是我待遇最差的一届学生。以前两百年当队长的时候，从来没有像这样懒懒散散。哥，你，教练，高三了，我得回家学习。教练，我已经退役了。教练，可是我没带球衣啊！没有
，呃，满了，满了，满了。我知道了。零开裤。球衣脱下了。还是没意思，林开拓，你迟到了这么久，还有理了是吗？我迟到了，他也没有资格穿我的球衣。是我让他穿的，抓紧比赛。嗯、还比什么比啊？你凭什么让他穿我的球衣？凭我是教练，凭你是篮球队队长，迟到影响比赛。以前梁永年当队长的时候，从来没有犯过这样的错误，知道吗？这个队长我不当了。哎，李开拓好担心，我在新学校里交不到朋友。那、啊、别担心，再怎么着你还有我。你有没有事先去你新学校看一眼？啊、嗯，有一个叫林开拓的，好像是学校篮球队的。林开拓。今天路过篮球场，看到有女同学在给篮球队长林开拓递水，但是他就跟没看见似的就走了，我真是看不过眼了，必须解开这个人的真面目。你知道他有多努力吗？林开拓招你惹你了，你要这么害他？怎么样，看完了吧？看完了。你这个林开拓好像不是什么好学生嘛。可是。我觉得他不是这样的。苗苗，这么晚了还不睡？阿霞，我马上我睡觉了，我挂了先，拜拜。哦，苗，我会再打给你的。嗯。<笑>哎、快点儿，赶紧的。啊、哦。欢迎光临，前面看叔叔啊，哎，来了。哎呀，跌倒了
腿疼。这儿疼吗？嗯，站不起来了。嗯嗯，哥哥给你变个魔术，你等一下。二三，啊，哎，哎呦，下次小心点啊！还有小点声，去怎么了？啊！刚刚忘了，谢谢。叔叔结账。哎。哎呀，你都年级第一了，还这么用功啊！我们家大超啊，要是有你一半就好了，二十。好，问你爸你妈好啊。嗯，好，叔叔。啊，这个，这，大超买单。啊，大超。啊。年级第一，怎么还会留级啊？同学，啊！是我脸上还沾着什么东西吗？你怎么一直看我？哦，我，我我我我看你是因为，呃，我想和你借伞，但是你也要用伞，这样会你，这样你会迷失的。我我不是那种人。那你是哪种人啊？雨伞给你，反正我骑车打伞也不方便，我有雨衣。谢谢。啊，我我我怎么还给你？
，你们了解他吗？为什么要这么说他？他明明就是个好人，非常善良，而且非常有礼貌，篮球打得很好，成绩也很好。我希望你们不要再污蔑他。你说他是好人，证据呢？我看到他把雨伞借给没带雨伞的人。你还不如说他扶老奶奶过马路呢。只要有老奶奶想过马路，他肯定会扶的。那他有没有拾金不昧呀、啊？捡到五毛钱交给人民警察叔叔手里呀、啊？这个我不知道，但是他肯定是个好人。他是个好人，怎么一个朋友都没有啊？谁说没有？我就很想跟他当朋友。发神经了！妈，夏淼淼又发神经了。关你什么事儿？谁想和你做朋友？没吃饱啊？你说我在新学校里会不会还是交不到朋友啊？怎么突然这么说？谁欺负你了吗？我昨天跟你说的那个林开拓，他骂我了。他骂你了？他骂你什么了？我去打他。我在论坛上帮他说好话。他就私信我说：“关你什么事儿？那谁让你去没事帮他说什么话吗？你怎么这样啊？明知道我就你一个朋友，你还不安慰我？就因为你就我这一个朋友，所以我只能负责忠言逆耳。我跟你说啊，你这个讨好型人格真的要改改。我知道你一直搬家没什么朋友。”但你不能每换一个新地方就一直努力的和大家去交朋友啊！你这样是交不到朋友的。你还是就好好的珍惜我这位朋友吧啊！你要我上来喊你几次？虽然我们俩现在异地，但是我的心还是和你吃饭了。我跟你说，遇到什么问题都可以找我。我要吃饭了。哎，我一直在你,你这边呢。好，我也说累了，拜拜，拜拜。我今晚不吃，没胃口。说他没胃口，我叫你没胃口，没胃口。在，就这个破拎着走，专吃没胃口。吃饭。你今天出去发传单的时候，是不是有人欺负你啊？没有，啊，真的。嗯。那你怎么看起来死气沉沉的？我
就是真的很想要一个新书包。等着。其实呢，当当当，早就给你买好了。是的，妈，<笑>我也要。哎，没钱了。你觉得是我的书包好看，还是你的书包好看？不是一样的吗？不一样，我觉得我的比你的好看。行，你的好看，那你今晚就搂着他睡呗。我觉得可以啊。嗯、你早点睡啊，明天要早起。雨伞给你。关你什么事？谁要跟你做朋友还睡还睡，下料神儿，都八点了，你知不知道？快起来，嗯、快起来，八点了。今天咱们班来了一位新同学，你过来吧，做一下自我介绍吧。大家好，我叫夏淼淼。没了，没了。下面有几个空位置，你找个去坐吧。王琴，你选的这个位子确实有点胆大，一会儿你就知道了。站住
，干嘛？你迟到了，谁让你进来的？那我回去。哎，站住！你给我坐回去。你好，我叫夏淼淼，是刚转学过来的。大家开始上课了啊，把课本翻到第六页。大于零。姐，我书包呢？哎呀，这呢，这呢，这呢，哥哥哥哥哥，没人抢你书包了，快走。是。同学，函数，能借一下你的数学书吗？我忘带了。同学，洗手间在哪儿？那边。哦，谢谢。关你什么事？谁要和你做朋友？到教务处去一下，把学习资料填一下。哦，好。好，下面我们来看一下这道选择题，主要考的是 arrive at 和 arrive in 的区别。at 表示到了小地方，比如机场啊、车站啊 ；in 表示到了大地方，比如国家啊、城市啊。当我们用介词 at 时，把后面所连接的地方看成一个点；而当用 in 时，把后面所接的地方看成一个面，大范围的面，所以 arrive at 我还让你照顾，你这这么照顾他。Airport 等表示小范围的词。还有一点需要注意的是，城市的大小是没有绝对标准的。老师，我有问题。王一超有什么问题？梁幼年自己一个人上课下象棋。老师，我不可能自己一个人下象棋的。王一超也会一起下。老师，以他的智商，绝对可能。老师，你是相信我的吧？哎，这都上课了，但是老师让我去的，应该不会不来吧谢谢。哎，同学，嗯，你帮我放吧，我看不到。头低低一点。还低啊？再低它就掉了。嗯，那那怎么办？
谢谢。不客气。报告，你是哪个班的？老师，我是新转学过来的，我叫夏淼淼。新转来的也迟到。哎，你们班是怎么回事啊？老师，看来我要跟你们班主任好好谈一谈了。一个零开拓，天天迟到，旷课。哎，新来的你也迟到啊？你才叫零开拓。对，你有意见。哎，谁让你们两个聊天的？老师，能不能让我们两个回去了？林开拓，哎，你到底怎么回事啊？休学前你可一直是年级的前五名，你这休学回来怎么跟变了一个人似的？没有一科是及格的，迟到，旷课。你还打架，你不觉得丢人吗？不觉得。你把家长叫到学校来。老师，你可能不知道，我没有家长。你们两个回去坐下。好了，来，我们继续上课。哎，同学，借过一下。梁小宁，磨蹭什么呢？走不走啊？我比较喜欢变形金刚。我我我不是。来了。我不是要说。好丢脸。怎么连伞和娃娃都会拿错？但是，至少知道了他叫梁永年啊，不亏他，不亏他。啊，那又怎么样啊？他肯定觉得我是一个神经病。啊。送我一个哆啦 A 梦吧，这样我就坐时光机回去，把娃娃丢掉。下次可要小心点啊！谢谢哥哥。下回可要抓紧啊！知道了。你喜欢踢球吗
吗？哎呦，我忘了。忘了？我还以为你一下课就追着人家还去了呢。他车骑得太快了。哦，那也正常。一般这种学校风云人物的车啊，都是那种变速的山地车。你那小破车追不上，是挺正常的。不过没事，他的车啊，总有坏掉的一天。不是这样的。懂了吗？你就是被美色冲昏了头脑，忘了防伞这件事儿了呗？对，哎呀，不是，不是。哎呀，好了，不过我觉得你今天没还他伞是对的。为什么？还伞，多好的一个理由啊！你可千万不能放过这个机会啊！千万要好好想想你还伞的时候该说的话。我是建议你啊，借个大纲，最重要的是把 QQ 号给要回来，说不定还能交个朋友。你是林开拓的新粉吗？要不要加入后援会？先这是胡说八道！嘿，我怎么胡说八道了？我这还不是为了你好啊！啊，我不是说你，哎，我跟你说，你可千万记住我说的话！哎，我我要写作业了啊，不跟你说了，拜拜。真的是。我之前发的说林开拓的好话都是胡说八道，梁永年才是当之无愧的海大府中校草。你知道林开拓有多努力吗？你一句话就都给否认了，你凭什么呀？我不就是让你加入后援会吗？你想当散粉的话，我也不会强迫你。你为什么要发这样的帖子啊？你这个黑粉，你恐怕还不知道他是被谁罩着的吧？我一定会查出你是谁的。我用的又不是真名，你怎么知道？你到底是谁？千万不要让我抓到你！应该不会被发现。啊，知道了。哦，对，昨天你转学忘了给你煮红鸡蛋了，今天给你补上啊。哎，不用了吧？红鸡蛋吃完满手都是红色，而且也不好吃。让你吃你就吃，你怎么那么多话呀？吃了红鸡蛋才能落好运。太干了，路上喝点水啊。这可就是个习俗啊，我可告诉你。封建迷信绝对不能信，关键还得靠努力。好，我走了，妈，慢点儿，路上。嗯。哎呦，吃完别着急啊。嗯。
是都跟你说过了嘛，不要戴着耳机骑车。这你也要管啊？那是啊，因为你这样的话会影响我们家开拓的风头。哼。行了，就知道。人林开拓的头号粉丝，走吧。嗯，给你准备了什么？豆浆。怎么是咸的？就你挑食，走，快迟到了。夏天是数学课了，可是课表上写的是美术课、啊。咱们美术老师特别好说话，所有主课老师都喜欢霸占他的课，尤其是数学老师。换数学老师，你不知道？啊，换谁啊？不知道。那周老师呢？周老师去教高三一班了，高三一班的数学老师回家生孩子去了。两六年那个班啊，不过你知道的可真多。我还知道周老师最近有点生病了呢。就你八卦，同学们把那个昨天的试卷都拿出来。杨幼年，你把昨天的试卷给大家讲一下。老师，我还没做呢。没写，没写也可以讲，上去吧，上去。大家哪几道题错最多呀、啊？哎，新来的数学老师你见过吗？没有。新来的数学老师一定要帅呀、啊，要可爱，要帅，要可爱，要帅。你们都不喜欢啊？喜欢，喜欢就好。同学们，你们的新数学老师还没到，而且你们的美术老师生病了，所以我这个退休老师就来给你们代课了。好，现在开始上课啊！大家把速写本拿出来。这位同学很认真嘛，看样子之前一定是学啊，之前没学过吧？啊，挺好的，正因为没学过，才要学嘛啊！哎呀，这个林开拓怎么今天又没来？怎么了？啊，就是。您是我转学过来以后
第一个关心林开拓有没有上学的老师，是吗？哎哎哎哎，都好好画，安静点。你好，请问你是？梁老师你好，我是五班的新的数学老师，叫周鹏。我的愿望这么突然就实现了，还真的是又帅又可爱呢。我真的好想学数学呀，我也是。吴老师啊，呃，我正在上课呢。你看，呃，这孩子们啊，好不容易上你这么一课，不是让他们上完吗？来，老师，我再聊。周老师说跟您商量过，这些课任务给学生们讲数学卷子。你看，可是我没跟你说好呀。初来乍到，给个面子，好不好？好吧，好吧，好吧，你也不容易。下半节课，就你来上吧。行。呃，同学们都停一下啊。这样，啊，下面的课呢，就由你们新来的数学老师，来给大家上后半堂课。好，好，好，好，好，好。啊，都安静下来，安静下来啊。老师知道大家都热爱艺术，哎，这样啊，老师办了一个绘画的兴趣班。欢迎喜欢画画的同学，啊，踊跃的找老师来报名，啊，哎，完全免费。老师希望不要因为考试就放弃自己的绘画追求和艺术梦想。好，上数学课吧。啊，行。大家好，我叫陆鹏。是你们新的数学老师，也是你们的班主任。往后的日子里，还请大家多多关照。可能我知道有的同学可能会觉得有点枯燥。我们现在讲数学卷子，请大家把卷子打开。报告，请坐吧。我们现在来看第一题啊。其实，不好意思，我忘拿那个了。啊，给你，好，谢谢，谢了。呃，欢迎同学们来报名啊。我们先看一下第一题啊。画的是有多难看，至于翻成这样，哎，确实挺难看的不要再叫我和辽宁同事出去玩了，不然咱们连朋友都没有做。哎，行了，知道了，我就是来告诉你，那个黑你的帖子里又多了一个你的疯狂粉丝，风格特别搞笑，赶紧去看一下。
话，难看还要被打呀、啊！以后我的作业你帮我抄。为什么？因为你是我的狂热粉丝啊！别以为我不知道在学校论坛上发帖的人是你。你要是不听话，我就告诉所有。站住啊！嗯，哎，你这孩子，低着脑袋想啥呢？啊，捡钱呢？捡着了没啊？等我点儿。你怎么来了？带你去戴牙套。走。我不去。你怎么总想让我戴牙套啊？不是，什么叫我想带你去啊？你要不是牙不好，我才不带你去呢。戴牙套那么贵，我攒了那么长时间的钱。啊！你看我勤勤恳恳，省吃俭用。我不带了，不就让你省钱了吗？阿、嗯、霞、啊、说了，戴牙套剧痛的，而且而且戴上牙套以后特别不方便，吃东西都不能好好吃了。就知道吃，吃吃吃！要是你这个牙能够自力更生的话，我才不操这个心呢。妈，我让它野蛮生长。下流水啊！这可是你们学校啊！我呢是本来想给你留点面子的，你要非不给我这个善解人意的机会，你就不怪我没办法了啊！走，走，快点！妈，我真的不想去了。哎哎，哎，那个不是上次给你塞东西那学妹吗？你在八卦这方面的记性、啊、总是让我叹为观止。那是。哎，我再告诉你个八卦，他现在可是开拓的同桌。开拓的同桌？嗯。所以你啊，注意一点，不要再对他散发魅力了。毕竟开拓说过让你离我身边的人远一点。你这样模仿他，他要是知道，你会被揍的。揍什么揍啊？他现在看着我们都绕着走，怎么可能啊？也是，毕竟人家没有你这么八卦。好，我八卦，那我走。哼！天天磨磨唧唧的，妈妈还骂你啊？我不拽你，你能你走也行啊。哎哎，等一下。你们今天这儿有打折活动啊？不是，我们下个星期才有活动。哎，等一下，姑娘，你看你这都已经摆出来了，我这儿看见也算有缘分。要不多一星期也不多，少一星期也不少。你今天先把折给我们挡了呗。呃，那您下个星期再来吧。哎呀，姑娘，我下个星期再给你交钱不就完了吗？真是死脑筋。嗯，那您孩子来了吗？向淼淼，你以为你躲起来是没事了是吗？我告诉你，牙套必须戴。你听到了没有？嗯、阿霞，你没挂吧？没呢。我跟你说，这次你可要顶住了。我之前戴牙套有多惨，你也看到了，半个月只能吃油质的东西啊。我知道，你每次吃饭都哭，太惨了。对啊，所以我就放弃了。哎呀，往事不堪回首
，咱们还是继续说你那个核心吧。你和他还是可以公平竞争的吧？他长得好看吗？美。那他学习肯定不怎么样。年级第一。要不咱还是算了吧。你还是不是我朋友啦？哎，我想想，我想想啊，我到底该怎么办啊？我觉得我们还是脚踏实地，好好学习，先一起考到海大再说。海大那么难考，我们现在一定要开始努力了。行吧，行吧，行吧。那我们还是好好学习，当学霸吧。嗯。可是，学霸也不是那么好当的。这还不简单？我教你。嗯。首先，气势要足。一共二百八十七块五。最后，是毅力。我们这。下秒秒林开拓，你们俩上来把这道题解一下不错，回去吧。这道题，他是好了，没关系。如果有什么不明白的，下课随时来问老师。你回去吧。嗯、林开拓这道题解对了啊，大家可以参考一下。今天的课就上到这里。哦，对了，这次月考的成绩已经出来了，月考的榜单已经贴在了外面的公告栏上了。啊什么啊？现在知道叹气了？当初好好用功，现在不就不用叹气了吗？该代表跟我去办公室取一下卷子，加油啊！智商写再多都没用，吵死了
از راهش谢谢，妈给你做好吃的啊三十一分。夏淼淼，知道。一次成绩不代表什么，下次好好努力、啊。谢谢学长。伞我忘带了，什么伞？就是上次在书店的时候下雨了，你借给我的。现在还下雨，雨淋湿了我。哦，所以上一次你是要还我伞啊？对，上次我拿错了我妹的书包，那个娃娃不是我的。我怎么可能会有娃娃呢？这这个娃娃也不是我的。哎呀
，是我妹，她非得让我给她的娃娃做衣服。你看，对吧？因为我我向她借钱买了电器册。你买这么多啊？嗯，但是做了也没有用。我同桌说我，以我的智商，做再多题也是白做。我觉得他说的挺对的。你同桌是林开拓吗？你认识他？你别太在意林开拓说的话，他如果欺负你，我替他道歉。他这个人啊，就是说话不经大脑，妹子。学长。你跟林开拓很熟啊？你草稿本拿出来一下。嗯。我刚刚啊，扫了一眼你的卷子，发现你的问题就出在平行平面的证明，还有抛物线。我先帮你解决平面平行的证明问题。坐。啊。两平面平行的判定定理是什么？呃，呃，直线与平面，啊不，直线在平面上，呃。如果一个平面内有两条相交直线平行于另外一个平面的话，那就称为平行。看哪儿呢？坐过来看这儿。啊。看这个图 ，M N E F， 跟这几个点是平行，都是这几个点的终点。那么要求 M A N 还有 E D B F 这两个平行的话，要怎么证明？不知道。首先。你看看啊，先把这个
心话温柔地说。